头黄曼丽，她超会自弹自唱，又会创作，又会唱歌。向曼丽 say hi， hi。干掉！你要点歌，《初恋的情人》，还有嘞，《微笑的力量》。哎，卓扎这首歌超好听的。啊，那我们先唱《微笑的力量》好不好？哎呦，准备好了呢。哎，你哥，哎，张开又来了，嗨，张。好哦，那我们再来一首。微笑的力量。晴时多云，偶阵雨。啊，干亮，酱油来哦！哎，酱他有来呢，酱。就算挫折牵制了翅膀，梦想也不曾停止远扬。难免会哭泣，像倾盆大雨。淋着雨，我陪你前行。仰望着雨和彩虹，幸福缓缓降落。手牵着手，化作翱翔的微风，飞进了灿烂星空，泡沫全都照亮。你让我拥有微笑的。是多云，偶阵雨，为了失去太阳的勇气。就算挫折侵蚀了翅膀，梦想也不曾停止远扬。掌声鼓励，可以吗？可以吗？啊，真的哟！哎呦，火箭呢？喜欢我的同袍曼丽，哎，我喜欢我的名字。哎，女神呢？真的假的？女神超厉害吗？谢谢你，谢谢你，干掉，谢谢，欢呼我们你。啊！朵拉，你什么时候班？跟我说一下，我开车送，这样你就不用那么麻烦了。不用麻烦了啦，而且我只有一些行李要搬啊，也只是暂时在台北落脚而已。毕竟我爸的气都还没消，我得看看状况再决定哦。行李多不多不是重点，重点是我对你的心意啊。你放心啦，我一定会超小心的搬你的行李。不会摔坏的。可是我不想要让学长知道我住在哪，哎。哦。好啦，学长的心意我心领了，谢谢你的帮忙啦。嗯。不过搬家这种事情，我真的自己来就可以了。刚刚我有感受到学长的体贴哦。其实我还有其他办法的。好喽，学长，再说下去就扣分喽。好，好，那我就不说了。干嘛？干嘛？哎，笑一个。我不要，你以前说我笑很丑。你现在笑起来蛮可爱的。Amy， 你手上有七个案子，没有一个落实的。如果你不想做的话，没有人逼你，你随时都可以离开。好啊，那我就做到这个月底。不用等到月底，你现在就可以走了。把你手上的案子交给你书记。李淑静 
A C E 的案子现在进度如何？哦，我已经把计划案交给总经理了，现在在等他回复。为什么什么事情都要等？如果对方没有回复，就应该自己追，而不是等。是，我马上去处理。对不起，徐静，我就说到今天了。剩下的东西，总编要我交接给你。我实在没有办法跟总编一起工作。好啦，你保重哦。嗯喂，美克奥里舒静是啊，开会，好啊啊，我马上去准备简报，谢谢，再见。宋培，听说你们上级建议你到乌丘历练，是的，但是我还在考虑。考虑什么？我跟杨晴正在交往，我让他等了四年。我考虑的是他的感受。杨排也是一位很优秀的军官，你们同为君子，我相信不管你做什么样的决定，他都可以理解的。同样身为军官，我也知道他相当优秀，他也是我的骄傲。私底下，我也可以感受到他的贴心。这样很好，你们两个知道相知相惜，很不容易。他硕士念完，还要继续念吗？这还不确定哎。他现在在准备他的毕业论文，但是他一向都蛮有想法的。如果有兴趣，我相信他会继续攻读下去。我很期待两位在陆战队的表现。宋白，是，你要想清楚啊。每一位优秀的海军陆战队的军官，都会有这样子的历练。家人跟亲人，当然都很重要。但是有的时候，要做一些取舍，因为我们是军人。指挥官，我还不确定，也许应该是换我魏阳青等待了吧。老实说，要是我，我也会做相同的建议。毕竟这个缺，不是说有就有。是的，指挥官，我知道了。谢谢您。开会，顺便来看看你。我怎么会来？每次跟你讲电话都急着挂电话，就不能多聊两句啊？是有没有不行啊？哎呦，吓我一跳啊！王曼丽，不是遇到何宽亮了吗？怎么样？嗯，他现在就在咖啡厅里面上班啊。开咖啡厅？<笑>没有啦，他现在只是人家的员工，但我相信有一天他可以自己开一间。他现在好不好啊？变什么样子？照片？这么想看哦？<笑>啊，这是那一天我跟他出去玩的照片。
，很有精神啊。海军陆战队出来的就是不一样啊。那当然。<笑>你有跟他说吗？嗯，没有，我谁都没有讲啊。现在各位看到的是我们多马斯接下来会推出一系列年轻居家风格的家具。再来，大厅的拉比设计，我推荐是以深色系的沙发为主，这样会给客人感觉到温暖、亲切、大方，给来饭店的客人有不一样的感受。饭店的拉比是我们公司的门面，我希望台湾要做家具，能有一个新的气象。除了款式年轻化之外，这颜色有没有其他的选择？我们是因为今年度跟明年度的流行色都是以红色和橘红色为主色调的颜色，但是除了这十二个相关色系之外，我们另外还会有四个经典的颜色。小丑红这个颜色我蛮推荐的，既年轻又温暖。但是如果觉得太大胆的话，我推荐棕色系、太妃糖色以及棕色花岗颜色都是不错的选择。另外，大厅的设计我都放在附件里面，你们可以参考一下。以上。林特助，你们多马斯设计的家具真的很不错，很符合我们饭店想要的感觉。谢谢副总。如果你们饭店明年房间想要重新装潢，我们这边也做了一些设计，最主要是饭店以灰白色系为主，可以保有饭店典雅的风格。另外，公司的业务窗口会交给叶小姐来全权处理。你们好，我是叶素娥，这是我的名片。今天的装潢，我要去跟总经理做讨论研究。好的，谢谢。都记好了吗？琪琪，小姐，嗯，你们备品还是要按照分类把它整齐放好，不然到时候我们盘点的时候会乱掉，好吗？好，嗯、好。哎、欸，等一下。这里面是不是有东西？检查一下。枕头套啊，然后什么东西？这个。小恩姐，这是客人不要的垃圾啦。还是要小心一点，我不希望上次客人的护照被包在床单里面拿走的意外再发生。还是要小心一点，好吗？对啊，小心一点是对的啦。嗯、喂，嗯，是，在哪里？好，我马上去。哎、欸，他已经不是第一次了、欸，每次那么神经质，搞得我好累。还好吧。老板，你还有什么工作可以带我去啊？别说了，你是不是想偷懒？我哪有，我是在帮你。最好是啦。嗨，呃，嗨，国良，小谢，<笑>你们来开会啊，顺利吗？还行。那<笑>边我帮忙。哦，是哦，真的，不信你问我老板。<笑>他哦，现在越来越进入状况了。干吧，不错哎、啊，小仙，我是要跟你说啦，就是我们要帮 Dora 办一个融会的 party， 你可以一起来吗？朵拉班长要退了，哎，怎么没有人在群组上说啊？因为博学多闻说他想要给 Dora 一个惊喜，所以他说我不可以在群组问，要一个一个问。哦，了解了解，好，那我看那个时候我有没有空。有空的话我就去，一定要有空的。好啦，我尽量啦。<笑>你等我一下哈。喂，嘿，是，怎么啦？哎，小杰不是在吗？哦，好，好好好，我上去
，不好意思哦，我楼上有点忙，那你们慢用，我先走了。嗯、好，你忙。好，到时候什么时间再密我。好，嗯，好，拜拜。拜拜拜拜。小贤感觉很忙哎、欸。对啊，人家又不像特助，可以有秘书帮忙。哦。那你有没有听过有老板帮矿池的秘书擦屁股这件事情？哎、欸，你很爱翻旧账。赶快喝咖啡，吃蛋糕，吃完我们要走了。我还没，我还有很多，慢慢喝。哎、欸，你再慢一点没关系，我陪你。哎<笑>、欸，叔，来啊。再慢一点啊，耶稣儿，就不要回公司。耶稣儿，一巴掌来了。小心咖啡。开会顺利。<笑>快一点喝啦！<笑>不好意思，不好意思。高小姐，哎、欸，是经理。刚才是跟我说小杰要离职，这到底怎么回事啊？小杰要离职，我不知道。你这小组长怎么当的？连组员心里在想什么你都不知道。经理，是小杰自己要走的，我们没有人知道他在想什么。你才是组长，不是房务。不能再从房屋的角度去看事情，还有啊，事情看不过去，不能跳下去自己做，你要想办法带领大家一起去把事情做好，知道吗？是，我明白了，谢谢经理。小贤姐，走吧。我们一起去吃饭哦！你们去好了，我今天自己有带便当。哦，好、嗯。你这小组长怎么当的？连主人心里在想什么你都不知道。知道他在这方面可是专家哦。他每天光是要面对那些兵的情绪哦，他有他属于自己的一套管理模式。<笑>见识过了雅芝跟秀敏嘛？<笑>对，排班超头痛的。你忘了，我上次跟你说，如果有任何问题，可以请教辅导长啊。请教辅导长。对啊，有问题都可以直接问我，不要客气啊。喂，辅导长你好，我是高小贤，嗯，不知道你有没有空，我有些事情想要跟你请教。我回来啦，丽丽，丽丽。强，其实这种话当面跟你讲比较好。虽然我才刚开始感受到你的追求，我们才互相适应当中，你又要离开我，去外岛。但我还是跟四年前讲的话一样，我要成为你的助力，不要成为你的阻力。其实我从你的眼神里。看得出来你的无奈
与无助。我知道你很想留在我身边，我也舍不得离开你啊。但这是我们的工作，因为我们是军人，一切都不由得我们。现在的我心情很乱，我回去看看我妈。希望能从他身上了解到，当丈夫不在他身边的时候，他是如何调试的。关于寂寞聊天时能不说就不说。不要担心我，我会没事的，就,算我就只是回去走一走。洒成英雄请。单身多久，又怎样？挥挥衣袖，放肆的挥霍，捧着双手，没有尽头的等候，终究还是有点寂寞，是有点寂寞。小张，谢谢你来陪我。谢什么？不过可以在这边上班，还不错哎。可以看看山，看看海，让心情平静哦。可是我的心情还是没有办法平静下来。那是因为你太求好心切了。我是真的很重视这份工作，我想把每一件事情都做好。我记得以前在中心的时候，班长也是一个口令，我们就一个动作，也没有问题啊。为什么现在我对我的组员下达指令，他们都有自己的想法，而且还误解我的意思？带人真的好难。李欣然知道，在军中带部队不简单吧？因为每个口令呢，责任都非常重大，只要下错啊，部队跟着错，那时候承担的责任更大。因为长官呢，会用疑惑的眼神看着我，那是我的压力啊，是大到快哭出来了。你在部队大家面前哭？当然不能哭啊！重新下达指令之后啊，我默默的在隐居角落哭了。老长，你是骗我的吧？被你发现。<笑><笑>好了，当然是重新检讨自己的错误。然后趁休假的时候，好好休息，回家嘛。因为家是最温暖的避风港。对，你多久没回家了？我好久好久都没有回去了。那就赶快回去看看姐姐和阿妈啊。现在饭店的住房率越来越高，人手又不足，而且才刚有组员因为我离职，我怎么好意思排休啊？你就是绷太紧了。他会离职，也不是因为你表现不好吧？再说，职位再大，还是会有人管啊。这个就叫做制衡。如果不想被管，那你之后再找一个适合自己的工作就好了。而且，人都是需要适当休息，不管是做任何工作都是一样。我知道你为了人事在劳心，但是如果你试着让自己的心情放松，让你的团队没有压力，这样啊，反而你会有更多智慧，还有更多想法去处理事情，自然就有人配合你。就像中心班长一样，接受分派任务，都能够有效的达成。隔天再接受新的任务，也不会受到影响，这样才可以带好部队。我相信你也是一样，你要相信他们的能力，即便你不在的时候，他们也可以把事情处理好。这个在军中叫做三信心，上级信任下属，互相信任，互相信任。嗯。谢辅导长，不客气。班长好，班长好，班长好，回来。你们三个
会怎样？合唱团重唱组是不是？高小贤，你是不会喊敬礼吗？以前我非常的没有自信，我害怕我找不到一个好的工作来撑起这个家。年长，我拜托你，可以让我出营区去找我女儿吗？年长，拜托你。高小贤，快起来！我求求你！但是现在我不怕了。我在新训中心训练的这一段期间，我发现我可以做到很多我以前做不到的事情。好，副道长，我知道现在在这个时间点，我提出对训听起来很像是一种逃避，但我不是。过去这段时间，我知道没有白费，我会带着陆战队的精神，不怕苦，不怕死，不怕难，继续完成我未来的挑战。拜拜。还没下班。对啊，艾米留下来的工作超多的，而且还有一个还是要配合市政府的夜蛋活动，他要赶元月的初稿，所以我马上要发摄影，拍完之后赶快送印刷厂，超赶的。有没有想吃什么？什么吃什么？忙到忘了时间了。现在晚餐时间了睡不着呢，艾米的案子怎么办啊？啊，只剩三个小时就要起床了
你怎么会来这啊？因为你在这啊。昨天没睡好，对不对？你没在睡啊。下次天气冷，穿一件厚一点的外套。呃